എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ടെക്സ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് പുസ്തക കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും മലയാള മീഡിയത്തിലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലുമുള്ള കുട്ടികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യ ഉത്തര ഡിസ്കഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലെറ്റ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് സിനാപ്സ് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റഡിങ് വി ആർ ടു ലേൺ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സിനാപ്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ത്രൂ സിനാപ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിനാപ്സസ് ലെറ്റ് സ്റ്റഡി മലയാളത്തിൽ സിനാപ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ സിനാപ്സിൻ്റെ ഘടന സിനാപ്സിലൂടെയുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെ പ്രേഷണം നാടീയ പ്രേക്ഷകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വിവിധ തരം സിനാപ്സുകൾ എന്നിവ നമുക്ക് പഠിക്കാം സിനാപ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വി ക്യാൻ സി സിനാപ്റ്റിക് നോപ്പ് ആൻഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വി ക്യാൻ സി ഡെൻ റൈറ്റ് സോ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഓഫ് ഓൺ ന്യൂറോൺ and to the right side dendrite of another neuron so in between synaptic nerve and dendrite there is a junction we can see a junction in other words from one neuron to another in between one neuron to another neuron we can see a junction what is the name of the junction that junction is called synapse remember no two neurons are connected so it is not connected so there is a junction we can see a junction in between two neurons and this junction is called synapse in other words synapse is the junction between two neurons or a neuron and a muscle cells or a neuron and a glandular cell i think you understand we can go in detail when electric impulses from the axon reaches the synaptic nerve certain chemical substances are secreted from there to the synaptic cleft and these chemical substances are called neurotransmitter to stimulate the adjacent dendrite or cell and new electric impulses are generated acetylcholine and dopamine are examples of neurotransmitters synapse helps to regulate the speed and their let us study in detail so synapse is the junction between two neuron synapse ennu paranju kanal oru neuron indiyo mattoru neuronumayittulla cheruna sandhi cheyuna cheruna sthalathiyana nammal synapse ennu parayunnu rendu nadi koshangal tammilo nadi koshavum peshi koshavumayo nadi koshavum ഗ്രന്ഥികോശവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ വേഗങ്ങളുടെ വേഗത ദിശ എന്നിവ ക്രമീകരിക്കുന്ന സിനാപ്സ് സഹായിക്കുന്നു വട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സിനാപ്സ് സിനാപ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് ആ വേഗങ്ങളുടെ വേഗത ദിശ എന്നിവ ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഇവയാണ് വൻ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ആക്സ് ഓൺ റീച്ച് ദ സിനാപ്റ്റിക് നവ് certain chemical substances are secreted electric impulses oru neutron in oru neuron inde avasanate idamayittulla synaptic nobel ettugeyum avade vechu adare neurotransmitter ne sravikeyum cheyunu ee rendu neuron indeyo allengil oru neuron inde mattoru ഗ്രാൻഡുലർ സെല്ലിൻ്റെയോ ഇടയിലുള്ള ആ വിടവിനെയാണ് നമ്മൾ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിടവിനെയാണ് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്ന് 
ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ശ്രമിക്കും അത് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റിൽ കാണും ദീസ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ കാർഡ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് പ്രധാനമായി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺസിനെ നെർവ് സെൽസിനെ ഇമ്പൾസിനെ കടത്തി വിടാൻ സഹായകരമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പേരിൽ അർത്ഥമുണ്ട് ന്യൂറോണ് ന്യൂറോയെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ന്യൂറോണിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ന്യൂറോണിനെ അല്ല ഇമ്പൾസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദേ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ അഡ്ജസ്റ്റിൻ്റ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ദീസ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തൊട്ടടുത്ത ഡെൻഡ്രൈറ്റുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സെല്ലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എ ന്യൂ ഇലക്ട്രി ഇമ്പൾസ് ആർ ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഡെൻഡ്രൈറ്റിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസസ് ജനറേറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകുന്നു ഇത് ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസസ് അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൻഡ്രൈറ്റിന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെല്ലിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തതിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത സെല്ലിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത സെല്ലിനെ അങ്ങനെ ഇത് ക്രമേണ ക്രമേണ യാത്ര ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇത് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അസെറ്റൽ കൊളൈൻ ആൻഡ് ഡഫമിൻ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദി യൂസസ് ഓഫ് സിനാപ്സ് സിനാപ്സ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദി സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് സ്പീഡും ഡയറക്ഷനുമാണ് സിനാപ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സിനാപ്സിസ് ഇറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് മലയാളത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക മലയാളത്തിൽ സിനാപ്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് കാണാം എന്താണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ആക്സോണൈറ്റിൻ്റെ അറ്റത്ത് കാണുന്നതാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് വന്ന് ഒരു ന്യൂറോൺ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ആ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്നും ഒരു നാടീയ പ്രേക്ഷകം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും ശ്രമിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നാടീയ പ്രേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റൽ കൊളൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പമീൻ മറ്റൊരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുകയും ആ ഡെൻഡ്രൈറ്റിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ആ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വൈദ്യുത പ്രവാഹങ്ങൾ വൈദ്യുത ആവേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അത് തൊട്ടടുത്തുള്ള കോശങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും തൊട്ടടുത്തുള്ള കോശത്തിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും അത് അടുത്തുള്ള കോശത്തിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും അതങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്താണ് ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ ആവേഗങ്ങൾ പോകുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നാടി കോശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തമ്മിലോ നാടികോശവും പേശികോശവുമായോ നാടികോശവും ഗ്രന്ഥി കോശവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നാട് രണ്ട് നാടീ കോശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിനാപ്റ്റിക് നോവ് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ന്യൂറോണുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ട് ന്യൂറോണിലെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് നാടി കോശവും ഗ്രന്ഥി കോശവുമായോ നാടി കോശവും പേശി കോശവുമായിട്ടോ ഉള്ള ആ ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോണിൽ അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആവേഗങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് പോകുന്നത് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ആക്സോണിൽ നിന്നും വൈദ്യുത ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗങ്ങൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബിലെത്തുന്നു 
അപ്പോൾ ചില രാസവസ്തുക്കൾ സിനാപ്റ്റിക് ൻ്റെ വിടവിലേക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു ഈ രാസവസ്തുക്കളാണ് നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഈ നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡെൻറ്റൈറ്റിനെയോ കോശത്തെയോ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് പുതിയ പുതിയ ആവേഗങ്ങൾ വൈദ്യുതി ആവേഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇവ തൊട്ടടുത്തുള്ള കോശത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് അടുത്ത വശത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് ഇതിൻ്റെ യാത്ര തുടരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ആവേഗകൾ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് മറ്റു ന്യൂറോണിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇതിൽ സഹായിക്കുന്ന നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അസൈറ്റിൽ കോളിൻ ഡോപമിൻ എന്നിവ ഇനി സിനാപ്സിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് ധർമ്മങ്ങൾ എന്താണ് ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത ദിശ എന്നിവ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് സിനാപ്സുകളുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആവേഗങ്ങളുടെ ഒരു റൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയാൽ ഒരു മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആവേഗങ്ങൾ മറ്റൊരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് ഡെൻട്രേറ്റുകൾ വഴി ഡെൻട്രോണുകൾ വഴി കോശശരീരം വഴി സെൽ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ കോശരീരം വഴി ആക്സോൺ വഴി ആക്സോണൈറ്റ് വഴി സിനാപ്റ്റിക് നോബ് വരുന്നു സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ വെച്ച് അത് നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങളായിട്ടുള്ള അസറ്റൽ കൊളൈൻ വഴി മറ്റൊരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻട്രൈറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അത് വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നു ഇതാണ് ആവേഗങ്ങളുടെ റൂട്ട് മാപ്പ്